সবাই শুনতে পাচ্ছেন আমার বাসায় তো আবার আমার মেয়েও দেখা যাচ্ছে অনলাইনে ক্লাস করতেছে তা আমার ভালো হেডফোনটা মানে যেটা নয়েস ক্যান্সেলেশন হেডফোন ওটা ওই ইউজ করতেছে কতদিন দেখো আমরা যে ইন্টারআপ পর্যন্ত কথা বলেছিলাম পোলিং ইন্টারআপ ভেক্টর ইন্টারআপ নিয়ে কথা বলেছিলাম তো আমরা দেখেছিলাম যে সফটওয়্যার ইন্টারআপ কে আমরা বলছিলাম হচ্ছে ট্র্যাপ আর হার্ডওয়্যার ইন্টারআপ তো পোলিং অথবা ভেক্টর হতে পারে এটা আমরা গত ক্লাস পর্যন্ত দেখেছি র্যাম আর বাকি যে খালি অংশটুকু এই খালি অংশটুকু দেখো চারটা জব লোড করা চারটা জব বলতে আমরা আসলে চারটা প্রোগ্রাম চিন্তা করি যে চারটা অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে এটা ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট হ্যাঁ গুগল মানে কি বলে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও এরকম অ্যাপ্লিকেশন গুলো চারটা লোডের অবস্থায় আছে দেখো আমাদের সিপিউ যদি একটা হয় এখানে আমরা একটা সিপিউ একটা কোর এর কথা বলছি এখানে কিন্তু মাল্টি কোর না মাল্টিপল সিপিউ না আমরা গ্র্যাজুয়ালি দেখবো যে মাল্টিপল কোর থাকলে মাল্টিপল সিপিউ থাকলে অপারেটিং সিস্টেম কিভাবে ডিল করে সেটা আমরা দেখব পরে আপাতত আমরা ধরে নিচ্ছি যে আমাদের কম্পিউটারে সিপিউ আছে একটা এবং কোর হচ্ছে একটা তার মানে টাইম একটার বেশি কম্পিউটার কাজ করতে পারে না তাহলে দেখো মাল্টি প্রোগ্রামিং এর যে আইডিয়াটা এটা বলছে এরকম যে তোমার এখানকার চারটা জব এর ভিতরে আমি যে কোনো একটা জব কে প্রথমে সিপিউ তে রান করব তারপরে এটা যখন শেষ হয়ে যাবে তারপরে আমি এটাকে রান করব সিকুয়েন্সিয়ালি আমি একটা একটা করে রান করব তাহলে দেখো খেয়াল করে এই প্রথম জবটা রান হতে যদি দশ মিনিট সময় লাগে এটা যদি লাগে দশ মিনিট এটার ধরো পনেরো মিনিট লাগে তাহলে বলো তো লাস্ট জব ফোরটাকে কতক্ষণ ওয়েট করতে হবে যদি সে সিপিউতে যেতে চায় দশ হ্যাঁ তার মানে পঁয়ত্রিশ মিনিট তাকে আইডেল বসে থাকতে হবে তারপরে সে সিপিউতে সুযোগ পাবে তাহলে এটা যদিও তোমার লাকিলি সবগুলা কাজই সুযোগ পাবে কোনো না কোনো সময় কিন্তু প্রত্যেকটা প্রসেসের ওয়েটিং টাইমটা খুব হাই হয়ে যাবে তাহলে এটা ব্যাপারটা এরকম দাঁড়াবে এটা যদি ধরো একটা মিডিয়া প্লেয়ার হয় যে এটা তোমার গান বাজাচ্ছে তাহলে দেখা যাবে যে মিডিয়া প্লেয়ারটা তুমি যখন রান করেছো এটা জব ফোর তাহলে এটাকে পঁয়ত্রিশ মিনিট ওয়েট করতে হবে গান প্লে করার জন্য তাহলে তুমি যখন মাইক্রোসফ ওয়ার্ডে কাজ করছো তখন আসলে গান বাজবে না আবার অন্য কাজ হবে না তাহলে এটা আসলে খুব ভালো আইডিয়া না ওয়ার্ডও কাজ করতেছি আবার গানও চলতেছে ওই দিকে ইউটিউবের ভিডিও চলতেছে লাইভ ক্রিকেট খেলাও চলতেছে তার মানে মনে হচ্ছে যেন সবগুলো অ্যাপ্লিকেশনই প্যারালালি চলতেছে তো যদি আমাদের সিপিউ একটাও হয় তারপরও তুমি প্যারালাল কনসেপ্টে যেতে পারো এটাকে আমরা বলি এখানে দেখো যে টাইম শেয়ারিং টাইম শেয়ারিং মানে কি যে এখানে আমরা আমরা এটা যদি একটু ক্লিয়ার করে আসি দেখো এখানে আমাদের আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম যে আমরা প্রত্যেকটা জবকে স্টার্ট করে এন্ড না করা পর্যন্ত রান না করার যে আইডিয়াটা ছিল সেটা আমরা এখানে বাদ দিচ্ছি তার মানে একটা প্রসেস আমরা ধরো সে সিপিউ তে পাস করলাম সিপিউ তে জব ওয়ান কে এটার জন্য যদি দশ মিনিট সময় লাগে আমি এটাকে হয়তো টেন 
মিলি সেকেন্ডের বেশি রান করব না যদিও লাগবে 10 মিনিট কিন্তু আসলে রান করবে হচ্ছে 10 মিলি সেকেন্ড তারপরে আমি সুইচ করে জব 2 কে রান করব তারপরে 10 মিলি সেকেন্ড পরে জব 3 তারপরে 10 মিলি সেকেন্ড তার মানে আমরা প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশন কে যদি এরকম 10 মিলি সেকেন্ড করে আমি 10 10 টা কিন্তু জাস্ট একটা আরবিটারি লিখলাম এটা নট নেসারি যে 10ই হতে হবে 10 মিলি সেকেন্ড পর পর আমরা যদি সুইচ করে করে অ্যাপ্লিকেশন গুলোকে রান করি তার মানে টাইমটাকে যদি আমি শেয়ার করি এরকম চারটা প্রসেসের মাঝে তাহলে দেখো তো এটার ওয়েটিং টাইম কত হবে মাত্র 30 মিলি সেকেন্ড হবে না জব 4 এর জি স্যার কারণ এখন তো তোমার আর 10 মিনিট 10 মিনিট 15 মিনিট করে ওয়েট করতে হচ্ছে না এখন তোমার ম্যাক্সিমাম একটা প্রসেসকে 30 মিলি সেকেন্ড সময় ওয়েট করতে হবে এই ছবিতে ঠিক আছে তাহলে ম্যাক্সিমাম 30 মিলি সেকেন্ড তাহলে যেহেতু এটা লেস দ্যান 1 সেকেন্ড তাহলে এই সুইচিংটা আসলে তোমার চোখে পড়বে না ঠিক আছে তোমার কানেও আসলে ওটা বুঝতে পারবে না ধরতে পারবে না যার কারণে তোমার কাছে মনে হবে ওয়ার্ডও চলতেছে এক্সেলও চলতেছে ফটোশপও চলতেছে আবার ব্যাকগ্রাউন্ডে মিউজিকটাও দেখি ঠিকঠাক মতোই বাজতেছে কারণ তোমার এই সুইচিং টাইমটা খুবই ফাস্টার তাহলে এখানে আমরা যেটা করছি আসলে প্যারালালি কিন্তু আমরা রান করতে পারছি না কারণ আমাদের সিপিইউ মাত্র একটা বাট আমরা টাইমটাকে শেয়ার করে এই চারটা প্রসেসকেই একটা প্যারালাল ইফেক্ট দিতে পারছি যদি মাল্টিপল প্রসেসর থাকে মাল্টিপল কোড থাকে তাহলে কিন্তু আমরা ট্রু প্যারালালিজমে যেতে পারবো সেগুলো আমরা দেখব পরে আপাতত আমরা ধরে নিচ্ছি প্রসেসর আমাদের একটাই তাহলে আমরা তো টাইম শেয়ারিং আর টাইম মাল্টি প্রোগ্রামিং কনসেপ্ট আমরা মোটামুটি বুঝতে পারলাম আর এরপরে দেখো আমাদের দুইটা টার্ম আছে একটা হচ্ছে ডুয়েল মোড ডুয়েল মোড হচ্ছে যে যেহেতু আমরা বলেছি অপারেটিং সিস্টেম তার নাম হচ্ছে কার্নেল এবং এটা রান করে হচ্ছে কার্নেল মোডে আচ্ছা তাহলে দেখো যেহেতু ওএস কে আমরা বলছি কার্নেল এটার জন্য অপারেটিং সিস্টেম যখন সিপিইউ তে কোন একটা ডেডিকেটেড কাজ করবে নিজের কাজ তখন আমরা বলি যে ওএস টা কার্নেল মোডে রান করছে তো এই মোডটা আলাদা করার কারণ কি দেখো তুমি যখন ওয়ার্ড এর কাজ করতেছো এক্সেল এর কাজ করতেছো বা অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করতেছো তখন আমরা বলি আমাদের সিস্টেম আছে এখন ইউজার মোডে তার মানে অপারেটিং সিস্টেম এখন নিজের কাজ করছে না অপারেটিং সিস্টেম এখন এই ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট এই অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামগুলোকে রান করছে তাহলে এই আইসোলেশনটা রাখার কারণ হচ্ছে যে তুমি যখন ইউজার মোডে থাকবা তখন অপারেটিং সিস্টেমের যে অ্যাক্টিভিটি সেগুলা কাজ করবে না তাহলে কোনো অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ইউজার মোড থেকে এই কার্নেল মোডে আসতে পারবে না কারণ কার্নেল মোডে শুধুমাত্র আসতে পারবে অপারেটিং সিস্টেম নিজে তাহলে এইটা এনসিওর করার জন্য যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম যেন কার্নেল মোডে ঢুকতে না পারে এটার জন্য একটা বিট এটাকে আমরা বলি যে তোমার একটা মোড বিট আছে তাহলে মোড বিট তুমি যদি এখানে যদি আমরা এরকম লিখি যে মোড বিটটা তুমি যদি এটা কিন্তু ফিজিক্যাল বিট এর মোড বিটটা যদি জিরো করে দাও তাহলে এটা বোঝা যাচ্ছে যে এই মোডতে তোমার সিপিইউ তে অপারেটিং সিস্টেম তার নিজের মডিউল রান করতেছে আর মোড বিট যদি 1 হয় তার মানে এখন কিন্তু ওএস না বরং ইউজার অ্যাপ্লিকেশন রান করছে তাহলে এটা আসলে আইসোলেশন করা হয়েছে যাতে কোনো অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ইনভ্যালিড ওয়েতে অপারেটিং সিস্টেমের রানিং মোডের ভিতরে বা রানিং জোনের ভিতরে যেন ঢুকতে না পারে এই জিনিসটা এনসিওর করার জন্য এই ডুয়েল মোডটা রাখা হয়েছে তাই এখনকার সবই তোমার সব মাইক্রোপ্রসেসর বলো বা যাই বলো সবই ডুয়েল মোড সাপোর্ট করে ওএস এর জন্য কার্নেল মোডে আমরা রান করব আর ইউজারের জন্য আমরা ইউজার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ইউজার মোডে রান করব তাহলে দেখো আমরা এখানে আচ্ছা এটা কোনটা কোনটা মোড বিট মানে হচ্ছে তোমার তুমি যদি অপারেটিং সিস্টেম সে ধরো অপারেটিং সিস্টেম একটা ডিসিশন নিচ্ছে যে এই চারটা প্রসেসের ভিতরে আমি কোনটাকে রান করব তাহলে এখন কি ওএস কে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে না যে চারটার মধ্যে কি আমি এটাকে আগে দিব না এটাকে দিব তার মানে কারো প্রায়োরিটি বেশি কম থাকতে পারে না তাহলে অপারেটিং সিস্টেমের একটা মডিউল কে আগে কি করতে হবে এই সিদ্ধান্তটা নিতে হবে না এটার জন্য আমাদের ওএস এর শিডিউলার বলে একটা মডিউল আছে তাহলে শিডিউলার মডিউলটা যখন রান করতেছে তখন কিন্তু আসলে ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট কোনটাই রান করছে না কারণ শিডিউলার নিজে ডিসিশন নিচ্ছে যে এখন কোনটাকে চান্স দিব তাহলে ওএস এর যখন কোন কম্পোনেন্ট তুমি রান করবা তখন হচ্ছে তোমার সিস্টেমকে অবশ্যই কার্নেল মোডে থাকতে হবে এই কার্নেল মোডে থাকা মানে হচ্ছে এই যে মোড বিটটা কি হয়ে যাবে তখন জিরো তার মানে ওএস দেখো এই মোড বিটটা জিরো করা মানে হচ্ছে এটা তোমাকে এনসিওর করলো যে এই মুহূর্তে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম 
আমি রান করব না ঠিক আছে মানে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম যখন রান হবে তখন মোট বিটটা হয়ে যাবে 1 এবং সেটা তখন ওএস বুঝবে যে এখন আমি ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ারপয়েন্ট এগুলোকে রান করার সুযোগ দিচ্ছি বুঝতে পারছো কিনা দেখো আইসোলেশনটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে ভুল বসতে এমন না হয় যে অপারেটিং সিস্টেম নিজের কাজ করতেছে এট দা সেম টাইম আবার অন্য একটা অ্যাপ্লিকেশনকে সুযোগ দিয়ে দিল এই ওই অন্য একটা অ্যাপ্লিকেশন কি করলো অপারেটিং সিস্টেমের কোন একটা মডিউলকে ম্যানিপুলেট করে সে একটা ইনভ্যালিড অ্যাকশন করায় ফেললো ওএস কে দিয়ে যেমন যেটা ভাইরাস করার চেষ্টা করে যে ওএস কে বোকা বানায় কি করে ওএস এর মডিউলকে ম্যানিপুলেট যদি করে ফেলতে পারো তাহলে দেখা যাবে যে ওএস চাচ্ছে না করতে কিন্তু ওএস কে দিয়ে তুমি ওই কাজটা করায় ফেলতে পারো সো ওএস এর কিন্তু টার্গেটেড থাকবে যে এই অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম যেন কোনো ভাবেই আমি যখন রান করতেছি তখন যেন অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম রান করে এই আইসোলেশনটা করার জন্য হচ্ছে মোট বিট যে প্রশ্ন করলো বুঝতে পারলা কিনা দেখো জি স্যার আচ্ছা তাহলে চলো আমরা এবার একটু সামনের দিকে আগাই তাহলে এখানে আমাদের একটা টার্ম আছে প্রসেস প্রসেস কি জিনিস দেখো আমরা ধরো সি তে একটা প্রোগ্রাম লিখেছো বা জাভাতে একটা প্রোগ্রাম লিখেছো লিখে কম্পাইল করেছো সিতে যদি হয় তাহলে ডট এক্সিকিউটেবল ফাইল তৈরি হইছে কম্পাইলার দিয়ে যখন কম্পাইল করছো আচ্ছা এই ডট এক্সিকিউটেবল ফাইলটা ধরো এ ডট ইএক্সি এটা তোমার ডিস্কে সেভ করা আছে তাহলে এটাকে আমরা বলছি প্রোগ্রাম তো যখনই তুমি এই এ ডট ইএক্সিটাকে রান করবা ডাবল ক্লিক করে তখন এটা কি হবে এটা র‍্যামে লোড হবে তো র‍্যামে যখন এটা লোড হবে তখন এটাকে আমরা আর প্রোগ্রাম বলবো না এটাকে আমরা বলবো প্রসেস ঠিক আছে তাহলে দেখো একটা প্রোগ্রাম যখন এক্সিকিউশন মোডে থাকে তখন আমরা এটাকে আর প্রোগ্রাম না বলে বলবো হচ্ছে প্রসেস তাহলে প্রসেস আর প্রোগ্রামের মধ্যে পার্থক্য দেখো আমরা যখন কোন একটা প্রোগ্রামকে রান করি সাধারণত ওই প্রোগ্রামটার জন্য মেমোরিতে একটা ডেডিকেটেড স্পেস অ্যালোকেশন করতে হয় এবং এই স্পেসটার মধ্যে কি থাকে দেখো একটা টেক্সট সেগমেন্ট থাকে ডাটা সেগমেন্ট থাকে স্ট্যাক সেগমেন্ট থাকে এই টেক্স সেগমেন্টের ভিতরে থাকে হচ্ছে প্রোগ্রামের কোডটা থাকে जैसे তাহলে তোমার এই প্রোগ্রামটা তুমি যখন রান করবা তোমাকে 6 বাইট জায়গায় মেমোরি অ্যালোকেশন করতে হবে না কারণ তুমি তো এবিসি নিয়ে কাজ করবা একটু পরেই তাহলে এই যে তুমি এবিসি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছো তোমার প্রোগ্রামটা যখন আমি রান করব তখন এই প্রোগ্রামটার জন্য এই 6 বাইট জায়গা অ্যালোকেশন করতে হবে সেটা থাকবে এই যে ডেটা সেগমেন্টের ভিতরে আর স্ট্যাক কি জন্য লাগে বলো তো একটা প্রোগ্রাম রান করার জন্য স্ট্যাক কেন লাগে কি বলতে পারবা স্ট্যাক স্ট্যাক ছাড়া কি প্রোগ্রাম রান হয় ওই যে দেখবা যে একটা প্রোগ্রাম রান করতে গেলে অনেক সময় এরর মেসেজ আসে স্ট্যাক ওভারফ্লো এই এটা কি জিনিস বলতে পারবা একটু স্ট্যাক যদি কোনো সাবরুটিন কল করতে হয় সেটার ইনফরমেশন ফ্ল্যাগ ভ্যালু গুলো সেভ করতে হয় হ্যাঁ তার মানে সোজা কথা আমি যদি ওই তুমি সাবরুটিন দিয়ে বলেছো বাট আমরা যদি ইন জেনারেল বলি শুধু সাবরুটিন না একটা প্রোগ্রামের যে টোটাল ফ্লোটা হ্যাঁ যে কোন লাইনের পরে কোন লাইন এক্সিকিউট করলাম একটা সার্টেন পয়েন্ট থেকে আমি একটা ফাংশন কল করে আরেক জায়গায় চলে গেছি আবার ওই ফাংশনটা যখন শেষ হয়ে যাবে ওখান থেকে আবার ফেরত আসতে হবে না আগের আগের পয়েন্টে তো ফেরত আসতে হবে তার মানে তুমি এক্সিকিউশন কন্টিনিউ করতে পারবে না ফাংশন বা সাবরুটিনটা তো আর তোমার ওই মেইন ফাংশনের ভিতরে না আরেকটা লোকেশনে আছে তাহলে তুমি যখন ফাংশন কল করবা ওই ফাংশন থেকে আবার তোমাকে ট্র্যাক রাখতে হবে না যে আবার মেইনে ফেরত আসতে হবে আবার এমন হতে পারে না যে একটা ফাংশন থেকে আবার আরেকটা ফাংশন কল হইছে ওইটা থেকে আরেকটা ফাংশন কল তাহলে তুমি যদি একটা ফাংশন থেকে আরেকটা ফাংশন কল করো তোমার মেইনে ফেরত আসতে গেলে তোমার কি করতে হবে রেকর্ড রাখতে হবে না ট্র্যাক রাখতে হবে না যে তুমি কিভাবে ফেরত আসবে জি স্যার তাহলে এই ট্র্যাক রাখার জন্য আসলে আমাদের এই স্ট্যাকটা দরকার হয় তাহলে দেখো এই স্ট্যাকের আর ডাটার মাঝে না একটা গ্যাপ আছে তার মানে এক্সট্রা মেমরি এই এক্সট্রা মেমরিটা দেয়া হয় যদি কখনো দেখা গেল যে তুমি হয়তো একটা ডাইনামিক্যালি একটা লিংক লিস্টের নোট অ্যাড করছো তার মানে তোমার মেমরি রিকোয়ারমেন্ট হয়তো रान करोग्राम 
কি কি অ্যালোকেশন হবে দেখো একটা প্রোগ্রাম প্রসেস আইডি যেহেতু আর প্রোগ্রাম থাকছে না প্রোগ্রামটার জন্য করেসপন্ডিং একটা প্রসেস আইডি অ্যালোকেশন হবে এটা হচ্ছে ইউনিক আইডি এবং এই প্রোগ্রামটার জন্য এই তিনটা সেগমেন্ট অ্যালোকেশন হবে তাহলে তোমার এটা যদি হয় সে এম এস ওয়ার্ড এটা ধরো এক্সেল তাহলে এক্সেল তার পি আইডি আর এম এস ওয়ার্ডের পি আইডি কি সেম দেখো তো নাকি আলাদা হবে जा गुगलिटार এই যে প্রসেস এ থেকে তুমি প্রসেস বি তৈরি করলা দুইটার পিআইডি আলাদা না জি স্যার আলাদা আচ্ছা তাহলে বলো তো এই দুইটার জন্য ওই যে তিনটা করে সেগমেন্ট এগুলো আলাদা না ওই যে স্ট্যাক সেগমেন্ট ডেটা সেগমেন্ট টেক সেগমেন্ট এগুলো আলাদা না জি স্যার আচ্ছা তাহলে যখন আমি বলবো দুইটা প্রসেস তো যক তখন একসাথে তো আমরা বুঝবো যে তাদের প্রসেস আইডি আলাদা এবং তাদের সেগমেন্ট গুলো আলাদা पढ़ाशनारेल्पेम हम तरह छविता कारण प्रसेस बोझा ग উইন্ডোজ ইউজ করো উইন্ডোজ এর ক্ষেত্রে এই প্যারেন্ট চাইল্ড রিলেশনশিপটা সাধারণত মেইনটেইন করা হয় না তুমি একটা থেকে আরেকটা যদি তৈরিও করো প্রসেস টোটালি তারা আলাদা প্রসেস এবং তাদের আলাদা আইডি আলাদা স্পেস কিন্তু লিনাক্স এর ক্ষেত্রে এই প্যারেন্ট চাইল্ড রিলেশনশিপটা মেইনটেইন করা হয় তাহলে খেয়াল করে দেখো এটার পিআইডি কত ছিল জানো এর পিআইডি দেখো তো 6 না এটা এই যে এর আমরা লিখছিলাম এর পিআইডি কত 6 জি স্যার তাহলে देखो जेहतुटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटे
তাহলে এটা প্যারেন্ট গায়েব হয়ে গেল না জি স্যার আচ্ছা তো ওএস যেটা করে লিনাক্স এর ক্ষেত্রে ইনিট বলে একটা প্রসেস আছে প্রসেস আইডি আছে ইনিট একদম স্টার্টিং ক্ষেত্রে এটার পিআইডি হচ্ছে 0 তাহলে যখনই তুমি কোন একটা প্যারেন্ট কে কিল করে দিবা লিনাক্স কি করবে সাথে সাথে এই চাইল্ডটাকে এই পিআইডি এর প্যারেন্ট এর সাথে অ্যাড করে দিবে তার মানে এখন যেহেতু তোমার প্যারেন্ট 6 কিল হয়ে গেছে তাহলে তোমার নতুন প্যারেন্ট কি হয়ে যাবে বলতো যেটা পিআইডি 0 এটা তাহলে পিআইডি 0 এটা কিল কিন্তু কখনো হবে না এটা কিল হওয়া মানে তোমার লিনাক্স শাটডাউন হয়ে যাবে তাহলে পিআইডি 0 এর চাইল্ড হিসেবে তারা ইন্টার মানে ইনক্লুডেড হয়ে যাবে যদি কোনো কারণে কোন একটা প্রসেসের প্যারেন্ট কিল হয়ে যায় তার মানে সোজা কথা কোন প্রসেস যদি প্যারেন্ট চাইল্ড রিলেশনশিপ থাকেও প্যারেন্ট কে কিল করলে কিন্তু চাইল্ড প্রসেস কিল হবে না এটা হচ্ছে মানে বলার উদ্দেশ্য এটা খুব ক্লিয়ার সিগন্যাল দেখো জি স্যার আচ্ছা তাহলে এবারে দেখো আমরা একটু আরেকটা জিনিসে যাই সেটা হচ্ছে সিস্টেম স্যার এখানে যদি স্যার दायित्वर তোমার চাইল্ড গুলোকে ডিল করবা ফ্রি তে যেটা হয় আর কি হ্যাঁ তোমার সাথে তোমার যে নেক্সট লিভ গুলো আছে মানে সেগুলো আছে তোমার চাইল্ড তারপরে গুলো আছে তার চাইল্ড তারপরে গুলো আছে চার চাইল্ড ঠিক আছে মানে গ্র্যান্ড চাইল্ডের দায়িত্ব তোমার নেওয়ার প্রয়োজন নাই আচ্ছা দেখো এখানে আমরা তাহলে নেক্সট যেটা যাচ্ছি সেটা হচ্ছে সিস্টেম কল সিস্টেম কল কি জিনিস আমরা একটা জিনিস কিন্তু মোটামুটি দেখে ফেলছি এই যে এই ছবিটা থেকে দেখো এই ছবিটা যদি আমরা একটু যাই যে আমাদের এই যে এই ছবিটা দেখো কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের সাথে সরাসরি সম্পর্ক আছে শুধুমাত্র অপারেটিং সিস্টেমের অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম বলো বা সিস্টেম প্রোগ্রাম বলো তারা কিন্তু অথবা ইউজার বলো তারা কিন্তু কেউ কম্পিউটার হার্ডওয়্যার দেখতে পাচ্ছে না তাহলে তোমার কম্পিউটারে র্যাম আছে কি হার্ড ডিস্ক কি আছে কয়টা আছে কয়টা প্রিন্টার কোনো কিছুই কিন্তু তোমার অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম দেখতে পারে না তাহলে তুমি যদি কোন একটা অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম যদি কোন একটা ডিভাইস অ্যাক্সেস করতে চায় সে তোমার মাইক্রোসফট ওয়ার্ড একটা পেজ প্রিন্ট করতে চাচ্ছে তাহলে প্রিন্টার অ্যাক্সেস করতে হবে না জি স্যার তাহলে সমস্যা হচ্ছে প্রিন্টার তো তুমি দেখতে পাচ্ছ না এবং অ্যাক্সেস করতে পাচ্ছ না তাহলে তোমাকে কি করতে হবে প্রিন্টারে যদি প্রিন্ট করতে হয় তুমি তো ওএস কে বলতে হবে রাইট তাহলে এখন ওএস এর ডেভেলপার আর তোমার অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের ডেভেলপার কি সেম না স্যার সেম না তাহলে যেহেতু ডেভেলপার সেম না তারা কে কোন ল্যাঙ্গুয়েজে কিভাবে লিখছে কেউ কিছু জানে না তার মানে অপারেটিং সিস্টেমের ডেভেলপারও জানে না এমএস ওয়ার্ডের কোড কেমন আবার ওয়ার্ড এর ডেভেলপারও জানে না উইন্ডোজ এর কোড কেমন যেহেতু ডেভেলপার আলাদা তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে কমিউনিকেশন করতে গেলে কি করতে হবে একটা না কমন মেকানিজম তো থাকতে হবে নাকি জি স্যার তার মানে তুমি তো চাইলে জাপানিজ একটা লোকের সাথে কথা বলতে পারবে না তোমার ট্রান্সলেটর লাগবে অথবা জাপানি ল্যাঙ্গুয়েজ জানতে হবে কিছু একটা লাগবে তো এখানে যেটা করা হয় অপারেটিং সিস্টেম তোমার হার্ডওয়্যার কে অ্যাক্সেস করার জন্য কিছু ফাংশন আগে থেকেই ডিক্লেয়ার করে দিছে যে এই ফাংশন গুলো তুমি যদি কল করো তাহলে আমি সার্ভিসটা দিয়ে দিব যেমন ধরো তুমি যদি প্রিন্টারে প্রিন্ট করতে চাও তাহলে তুমি প্রিন্টার নাম্বার তোমার কি প্রিন্ট করতে চাও এই ডাটা গুলোকে প্যারামিটার হিসেবে দিয়ে একটা ফাংশন কল করবা তাহলে আমি ওই ফাংশনটাকে এক্সিকিউট করে দিব তাহলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ালো হার্ডওয়্যারের সাথে তুমি যদি ডাইরেক্ট রিলেশনশিপ করতে চাও তুমি ওএস কে একটা ফাংশনের থ্রুতে কল করবা তাহলে কি করবে ওএস ওই ফাংশনটা এক্সিকিউট করবে করে ওই হার্ডওয়্যারটার অ্যাক্সেসটা তোমাকে করে দিবে বুঝতে পারলা কিনা দেখো আমরা এটাকে জিনিসটা ক্লিয়ার করার জন্য দেখো আরেকটা एग्जांपलে যাই তাহলে জিনিসটা ক্লিয়ার হবে দেখো এখানে আমাদের এই জায়গায় আমরা একটা এই দেখো এই যে রিড নামে একটা ফাংশন আছে অপারেটিং সিস্টেমে ডিক্লেয়ার করা তার মানে অপারেটিং সিস্টেম বলে দিতেছে তুমি যদি ডিস্ক থেকে কোন ডাটা ফাইল রিড করতে চাও তাহলে এই রিড ফাংশনটা কল করবা এই ফাংশনটার প্যারামিটারে দেখো ফাইলের নাম্বার দিয়ে দিবা ডাটা কোথায় এনে রাখবো সেটা বলে দিবা আর হচ্ছে কত বাইট ডাটা পড়তে চাও তাহলে খেয়াল করে দেখো এই যে রিড ফাংশনটা এটা হচ্ছে সিস্টেম কল তাহলে এটা কি আমি ইমপ্লিমেন্ট করছি মানে এটা কি আমার এন্ডে ইমপ্লিমেন্ট করা আছে নাকি এটা ইমপ্লিমেন্ট করা আছে 
অপারেটিং সিস্টেম এন্ডে বলো তো অপারেটিং অপারেটিং সিস্টেম রাইট তার মানে অপারেটিং সিস্টেম এই রিড ফাংশনটা ইমপ্লিমেন্ট করা আছে ওএস এর কাছে এবং এটা ডিক্লেয়ার করে দেয়া আছে যে রিড ফাংশনটা তুমি যদি এই এই প্যারামিটার গুলো যদি আমাকে কল করো তাহলে আমি ওই ফাইল থেকে ডাটা পড়ে তোমার বাফারে রেখে দিব তাহলে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম কি করবে যদি কোনো ফাইল রিড করতে চায় তাহলে सिंपली এই রিড ফাংশনটা কল করবে এরকম ধরো রাইট করার জন্য আলাদা ফাংশন আছে তুমি যদি অপারেটিং সিস্টেম কে দিয়েছে কথা কথা একটা প্রিন্টারে প্রিন্ট করতে চাও তার জন্য আলাদা ফাংশন আছে তুমি যদি সিডি রাইটারে রাইট করতে চাও আলাদা ফাংশন আচ্ছা এখন তোমার ধরো এরকম একটা ফাংশন লিখ প্রোগ্রাম লিখতেছো যে তোমার কম্পিউটার প্রোগ্রামে জাস্ট দুটো বাটন আছে একটা প্লাসে চার প্লাস একটা হচ্ছে মাইনাস তুমি প্লাসে ক্লিক করলে তোমার সাউন্ড কার্ডের সাউন্ড বাড়বে আর মাইনাসে ক্লিক করলে সাউন্ড কার্ডের সাউন্ড কমবে তাহলে বলো তো এই সাউন্ড কার্ড কে কি তুমি অ্যাক্সেস করতে পারবা তোমার কম্পিউটারের সাউন্ড কার্ডকে অথবা মোবাইলের সাউন্ড কার্ডকে সাউন্ড কার্ড তো অ্যাক্সেস করা তোমার রাইটে এটা তো একটা হার্ডওয়্যার ডিভাইস কিন্তু তোমার তো এটাকে প্লাস মাইনাস করা দরকার সাউন্ড আপ ডাউন করা দরকার যেটাই যে আমরা সব সময় করতেছি তো নরমালি উইন্ডোজ থেকে তো তুমি সাউন্ড আপ ডাউন করতেই পারবা তার উইন্ডোজের নিজস্ব ওই ওই যে আইকনে ক্লিক করে কিন্তু তোমার অ্যাপ্লিকেশন থেকে তুমি সাউন্ড আপ ডাউন করতে চাচ্ছ তাহলে তোমার কি করতে হবে সাউন্ড আপ এবং ডাউন করার জন্য নিশ্চয়ই কোনো না কোনো সিস্টেম কল আছে বুঝতে পারছ না দেখো জি স্যার তাহলে তুমি ওই সিস্টেম কলটা কল করবা সাথে বলে দিবা কত আপ করতে চাও আপ করতে চাও না ডাউন করতে চাও কত আপ করতে চাও এটা বলে দিবা তাহলে ওএস কি করবে ওই ফাংশনটা রান করে তোমার সাউন্ড আপ ডাউন করে দিবে এটুকু বুঝতে পারছ কিনা দেখো জি স্যার আচ্ছা এখন দেখো এই যে আমরা বললাম রিড ফাংশনটা কল করা এরকম রিড রাইট এরকম অসংখ্য ফাংশন থাকতে পারে তবে মনে রাখবা এই যে সিস্টেম কল গুলো এই কল গুলোর কিন্তু নামগুলো ফিক্সড তাহলে স্যার আমরা কোন প্লেয়ারে যদি কোন ভিডিও দেখি তাহলে ওটা সাউন্ড কমানো পারানো হচ্ছে কি এই সিস্টেম কল দ্বারা হয় ওটা সিস্টেম কল দিয়ে হয় কারণ তুমি তো হার্ডওয়্যার অ্যাক্সেস করতেই পারছো না ইনফ্যাক্ট তুমি যে ডিসপ্লেতে যে ভিডিওটা মানে প্লে হচ্ছে এটাও তো তুমি কিছু করো না তুমি কি এমন কোন কোড লেখো যেটা ডিসপ্লেতে মানে ডাটা সেন্ড করতেছে ওই যে ডিসপ্লের তোমার ইলেকট্রন প্রোটন হিট করে করে সেন্ড করতেছে এগুলো কি কিছু করো না স্যার তুমি তো খালি কি করো যে জাস্ট সামথিং ডট প্লে এরকম একটা কিছু লিখে দাও না জি স্যার তাহলে তোমার কি হচ্ছে তোমার যে যখন তুমি যখন সামথিং ডট প্লে লিখলা আসলে তোমার কম্পাইলার কি করতেছে এই করেসপন্ডিং কলটাকে সিস্টেম কলে কনভার্ট করে ওই যখন তুমি কম্পাইল করতেছো অবজেক্ট কোডের ভিতরে সেটা লেখা হয়ে যাচ্ছে ধরোটা <laughs> मोड আচ্ছা এখন দেখো এটা নরমালি রান করতে করতে এই জায়গায় এসে তার একটা হার্ডওয়্যার অ্যাক্সেস করা দরকার তাহলে সে কি করলো একটা সিস্টেম কল ফাংশনকে কল করবে প্যারামিটার গুলো দিয়ে একটা সিস্টেম কল দিল তাহলে বলো তো এই যে সিস্টেম কল করলাম আমাকে অপারেটিং সিস্টেম কি ইন্টারাপ্ট করতে হবে না যে আমার এই কাজটা করে দাও জি স্যার তাহলে আমি কি করব আমি কি হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট করব না ট্র্যাপ করব দেখো ট্র্যাপ ট্র্যাপ করলাম তাহলে ট্র্যাপ করলে ওএস কি করলো সাথে সাথে নিজে দায়িত্ব নিয়ে মোট বিটটাকে জিরো করে দিল মানে কি এখন এখন কে রান করবে বলতো সিস্টেমে এখন কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামটা রান করবে না এখন রান করবে কে অপারেটিং সিস্টেম ঠিক আছে তাই না এখন তো অপারেটিং সিস্টেম রান করবে কারণ তোমার তো ওই হার্ডওয়্যারে অ্যাক্সেস করা দরকার তাহলে খেয়াল করে দেখো তুমি যদি এই যে এই ছবিটাতে দেখো তোমার ফাংশনটা কি ছিল ফাংশনটা হচ্ছে যে রিড তাহলে এই যে রিড ফাংশনটা এটা একটা সিস্টেম কল এটার ইমপ্লিমেন্টেশনটা খুঁজে বের করতে হবে না যে কোথায় ইমপ্লিমেন্টেশনটা আছে এবং তুমি যখন কোন একটা কল করবা তুমি রিড কল করছো তখন ওএস কি করবে এই রিড নামটা দিয়ে এই টেবিলে সার্চ করবে সার্চ করে 
এখান থেকে ধরো সে এই জায়গায় এসে সে রিড ফাংশনটা পেয়ে গেল তাহলে সেই রিড ফাংশনটা ওপেন করবে ঠিক আছে এখানে ওপেন লেখা আছে আমি আপাতত ওপেনের বদলে এখানে রিড দিয়ে বুঝাই তাহলে এই রিড ফাংশনটা ওপেন করবে করে এই রিডের ইমপ্লিমেন্টেশনটা এক্সিকিউট করে ওই ফাইলের ডাটা নিয়ে তোমার কাছে কি করবে ব্যাক করবে দেখো বোঝা গেল কিনা তাহলে এই যে আমরা এখান থেকে ব্যাক করা মানে কি এটা হচ্ছে কার্নেল মোডে আর এটা হচ্ছে ইউজার মোডে ওএস যখন রান করবে ওএস রান করবে কোন মোডে কার্নেল মোডে কার্নেল মোডে ঠিক আছে তাহলে দেখো এই যে রিড ফাংশনটা তুমি যদি এখানে রিড এর জায়গায় যদি ভুল বসত এফ রিড লিখে দাও যেটা তোমরা সি তে লেখো না এফ রিড একটা ফাংশন আছে না সি তে জি স্যার ফাইল রিড করার জন্য অথবা জাভায় কি আছে সিস্টেম ডট এরকম এল এল এন ডট এরকম কিছু আছে না অথবা ওই যে বাফার রিডার দিয়ে রিড করা যায় জাভাতে ক্ষেত্রে তাহলে খেয়াল করে দেখো তোমার টপ লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে তুমি এফ রিড ইউজ করো আর যাই করো না কেন আসলে কিন্তু সিস্টেম কলটার নাম হচ্ছে রিড তাহলে তোমার কি করবে তোমার কম্পাইলারের কাজ কি বলতো তোমার কম্পাইলারের কাজ হচ্ছে ওই টপ লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজটাকে কনভার্ট করে কিসে কনভার্ট করতে হবে করসপন্ডিং সিস্টেম কলে কনভার্ট করতে হবে দেখো এটা বুঝতে পারলে কিনা তুমি এফ রিড লেখো আর যাই লেখো কিন্তু ওএস কে কিন্তু অবশ্যই কল করতে হবে কি তার ডিক্লেয়ার করা যে সিস্টেম কলগুলো আছে সেই নামেই কিন্তু সিস্টেম কলগুলোকে কল করতে হবে এটুকু বুঝতে পারছো কিনা দেখো জি স্যার তাহলে দেখো তো এবার ছবিটা ক্লিয়ার হয় কিনা আমরা ফাংশন এখানে আসলাম ফাংশন কল করলাম মোড বিট সেট চেঞ্জ হয়ে গেল ট্র্যাপড মানে অপারেটিং সিস্টেম ট্র্যাপড হয়েছে মোড বিট পাল্টায় গেল কার্নেল মোডে আসলাম সিস্টেম কলটা এক্সিকিউট করলাম তারপরে সিস্টেম কলের আউটপুট নিয়ে আমি আবার ইউজার মোডে চলে গেলাম এই যে মোড বিট এক থেকে মানে জিরো থেকে আবার ওয়ান করে আমি ইউজার মোডে চলে গেলাম তার মানে এখন আবার ওই অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামটা রানিং শুরু হলো আচ্ছা একটা জিনিস আমাকে বলো তো এই পর্যন্ত বুঝছো বুঝছো কিনা দেখো কারো কোন প্রশ্ন আছে কিনা এই ডায়াগ্রাম পর্যন্ত আচ্ছা একটা জিনিস আমাকে বলো তো এই ফাংশনটা এই ফাংশনটা কি রিটার্ন করবে কেউ বলতে হবে এই ফাংশনটা কি রিটার্ন করবে এই সিস্টেম কলটা কি রিটার্ন করবে তোমার কাছে लिखलोर मैसेज इंटरफेस हार्डवेर ওইটার জন্য কিন্তু সিস্টেম কল ইউজ হয় না এখানে কিন্তু ইনিশিয়াল কনফিউজড হয়ে যাও না যে অপারেটিং সিস্টেম নিজেও কিন্তু সিস্টেম কল ইউজ করে না অপারেটিং সিস্টেম শুধুমাত্র অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের কাছ থেকে সিস্টেম কলে রিকোয়েস্ট রিসিভ করে কাজ করার জন্য কিন্তু ওএস নিজে যখন কোনো একটা হার্ডওয়্যার অ্যাক্সেস করে কোনো একটা ডিস্কের ডেটা রাইট করতেছে রাইট বা রিড করতেছে ওইটার জন্য কিন্তু সে রিড রাইট এই সিস্টেম কল ইউজ করে না ওইটার জন্য কিন্তু তার নিজস্ব ইমপ্লিমেন্টেশন আছে আলাদা করে পার্থক্যটা বোঝা গেছে কিনা তাহলে এই শুধুমাত্র সিস্টেম কলটা কাজে লাগে কি জন্য বলো তো সার ইউজার প্রোগ্রামের 
রাইট মানে ইউজার প্রোগ্রামকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য শুধু সিস্টেম কল অপারেটিং সিস্টেমে নিজের কিন্তু সিস্টেম কলের কোনো প্রয়োজন নাই শুধুমাত্র বাইরে থেকে রিকোয়েস্ট আসলে সিস্টেম কলের থ্রুতে সেগুলোকে ওয়েস হচ্ছে তোমার কি করবে এন্টারটেইন করবে এই জন্য সিস্টেম কলটা ইউজ করা হয় তাহলে এই পর্যন্ত আমরা রাখছি আর আজকে আর পড়াবো না বলো এই পর্যন্ত আর কোনো প্রশ্ন আছে কিনা এই যে আমরা আলোচনা করলাম সিস্টেম কল কিভাবে খুঁজে বের করে ধরো তোমাকে আমি একটা প্রশ্নও দিলাম যে অপারেটিং সিস্টেম সিস্টেম কলটা কিভাবে খুঁজে পায় ইমপ্লিমেন্টেশনটা কিভাবে কি आंसर দিবে বলো তো সিস্টেম কল কিভাবে খুঁজে পায় বলো তো এই যে টেবিল থেকে খুঁজে বের করতে হয় না জি স্যার আর তাহলে টেবিলে মানে সার্চ করতে গেলে কি করতে হয় বলো তো সিস্টেম কলের নামটা দিয়ে সার্চ করতে হবে জি স্যার रान <laughs> डाटा আমি কি করব জানো सिंपली কমিউনিকেশনের সিস্টেম কলটা দিব সেন্ডার রিসিভারের আইপি অ্যাড্রেস দিব ডাটা দিব দিয়ে সেভ মানে দিয়ে এক্সিকিউট তার মানে আমার কাজ কত সহজ সহজ হয়ে গেল না আর তার মানে আমার কি করা লাগতো ওই তারের মধ্যে দিয়ে কিভাবে বিট বাই বিট পাঠাবো যদি তোমরা ডাটা কমিউনিকেশনে পড়ছো আবার ওই পারে গিয়ে রিসিভ করে সেটারে এরর চেকিং হ্যান্ডেলিং কত ঝামেলা কাজ এগুলো কিছু তো আমরা করি সব কার ঘরে তার দায়িত্ব ছেড়ে দিছি বলতে স্যার ওএস ওএস এর কাছে একটা সিস্টেম কল কল করলাম ওএস ই তোমার ট্রান্সফার করে ওই পারে নিবে validation kore tore thik thak ache kina check check kore tomake transfer kore dibe data diye dibe ar error thakle bole dibe je na data asheni line disconnect hoye geche ei bhabe tar mane amar programming koto easy hoye gelo na je bishoy bujhte parcho ki parcho bolchi tar mane ashole sob dhoroner dai daitto kintu karo upor thakche bolbo os er dhare thakche os er upor os er upor thakche acha tale bolo ei ar ei porjonto kono proshno ache kina আমরা সিস্টেম কলে আরো একটা দুটো एग्जांपल দেখব ধীরে ধীরে মানে গ্র্যাজুয়ালি আরো দেখব সামনে আছে আচ্ছা ঠিক আছে আজকে শেষ করতে আজকে আর পড়াবো না আমার মাথা ব্যথা করতেছে মানে আর পড়াতে ইচ্ছে করছে না এনিওয়ে তোমাদের আর কোনো ইয়ে আছে কিনা মানে কেউ অ্যাটেন্ডেন্স বাকি আছে যাও অ্যাটেন্ডেন্স চ্যাট বক্সে রোল নাম্বার দেয়া বাকি আছে কিনা দেখো বাকি থাকলে তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও তোমাদের আইডিটা যদিও আমি জুম রিপোর্ট থেকে নিব তারপরে ইন কেস যদি জুম রিপোর্টের কোনো কারণে মিসিং হয় আইডি বা কিছু একটা মিসিং হয় তখন আমি এই চ্যাট এর ইনফরমেশনটাও ক্রস চেক করব মানে দুইটা মানে ইউজ করব আর কি সেজন্য আমি এই চ্যাট বক্সে আইডিটা নিয়ে গেছি আচ্ছা আমার মনে হয় আর কারো আইডিটা বাকি নাই দেখতে আপনি চেক করে স্যার চ্যাট বক্সে এফপি ওয়ান এ দিব না কিন্তু আইডি লিখলে হবে স্যার আপনার আপনাকে ডাইরেক্ট হ্যাঁ আমাকে সিলেক্টেড হতে পারে সেম টু অল দিলেই হবে কোনো অসুবিধা না আমাকে লিখতে হবে কোনো কথা নেই আমাকে লিখতে পারো অথবা এফ টু এভরিওয়ান দিলেও কোনো অসুবিধা নেই এভরিওয়ান এর অপশনটা নাই আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমাকে দাও আচ্ছা আচ্ছা আমি অবশ্য ডাইরেক্ট মেসেজ সিলেক্ট করে রাখছি ঠিক আছে তাহলে আমাকেই দাও ঠিক আছে তাহলে আজকে শেষ করছি তোমাদের Peace out.